ஐபிஎல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரிக்கெட் சூதாட்டம் நான் எழு வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் நான் துக்க வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் இங்கே என்ன கொண்டாட்டம் நீங்க தான் பாக்குறீங்களா ஒரு ஒரு டீமும் பிராவியும் சட்டியும் போட்ட விட்டு பெண்களை காட்டுறாங்களா இல்லையா அது தொலைக்காட்சிகள் க்ளோஸ் அப்ல காட்டுறாங்களா இல்லையா உலகத்தின் தலைச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்களை அவர்கள் எந்த நாட்டு வீரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை கோடிக்கணக்கில் அவர்களுக்கு பணத்தை தந்து அவர்களை விலக்கி வாங்கி அவர்களை கொண்டு ஒரு சூதாட்ட நிகழ்ச்சி தான் இந்த கிரிக்கெட் என்கிற இந்த ஐபிஎல் விளையாட்டு எனது தாய்களின் தாலிகள் அறுக்கப்பட்டு நாங்கள் துக்க வீட்டில் இருக்கின்ற போது விளையாட்டு என்கிற குதுகளிக்கிற இந்த சூதாட்டம் இந்த மண்ணில் வேண்டாம் இன்றைக்கு விவசாயிகள் படுகிற துன்பத்தையும் துயரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் புறக்கணையுங்கள் அந்த ஸ்டேடியம் என்று சொல்கின்ற விளையாட்டு மைதானம் வெறிச்சோடி கடக்கட்டும் உலகம் இந்தியத்தின் மீது காரி துப்பட்டும் இந்திய அரசு தலை குனியட்டும் இந்த ஐபிஎல் நடத்துறது யாரு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஐபிஎல் டீமினுடைய விலைக்கு கோடிக்கணக்கில் இந்த வெளிநாட்டு வீரர்களை வாங்கினவங்கலாம் யாரு உத்தம புத்திரர்களா பதினோராயிரம் கோடி தமிழ் இந்திய நாட்டு மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு வெளிநாட்டிலே போய் பதுங்கி கிடக்கிறவர்களாம் நடத்திய விளையாட்டு தான் இது காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைகின்ற வரையில் இந்த போர் காவேரி உரிமை மீட்பு போர் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறும் அந்த ஐபிஎல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரிக்கெட் சூதாட்டம் என்று குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு சிபிஐ விசாரணையில் உட்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு சூதாட்ட விளையாட்டை தற்போது தமிழகத்தில் வருகின்ற பத்தாம் தேதி நடத்தப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் கிரிக்கெட் என்று சொன்னால் இரு நாடுகள் இந்திய தேசம் என்று சொன்னால் இந்தியா பக்கத்து நாட்டுக்கோ அல்லது வெளிநாட்டுக்கோ தனது விளையாட்டு வீரர்களை அனுப்பி அந்த நாட்டு விளையாடு வீரர்களோடு விளையாடி ஒரு நட்புறவையும் ஒரு இணக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்கு பரஸ்பரம் நடத்தப்படுவதுதான் விளையாட்டுகள் கிரிக்கெட்டோ அல்லது ஒலிம்பிக்கோ அல்லது யானை விளையாட்டுகளோ ஆனால் இங்கிருக்கின்ற இந்த விளையாட்டு என்பது இந்த ஐபிஎல் விளையாட்டு என்பது அப்படிப்பட்ட விளையாட்டு அல்ல இது முழுக்க முழுக்க மிகப்பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்களிலும் பெரிய கிளப்புகளிலும் எப்படி பெரும் பணக்காரர்கள் மிதம் இந்தியவர்கள் அங்கு சூதாட்டத்திலே சீட்டாட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய சூதாட்டத்திலே விளையாடுகளோ அதுபோல் கிரிக்கெட்டில் பெரும் முதலாளிகளும் உலக பணக்காரர்களும் இந்தியாவின் பெரும் பணக்காரர்களும் உலகத்தின் தலைச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்களை அவர்கள் எந்த நாட்டு வீரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை கோடிக்கணக்கில் அவர்களுக்கு பணத்தை தந்து அவர்களை விலக்கி வாங்கி அவர்களை கொண்டு ஒரு சூதாட்ட நிகழ்ச்சி தான் இந்த கிரிக்கெட் என்கிற இந்த ஐபிஎல் விளையாட்டு ஆக இந்த கிரிக்கெட் என்கிற இந்த சூதாட்டத்தை இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கின்ற வரையில் தமிழ்நாட்டில் விளையாடுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் என்கிற ஒரு முடிவை காவேரி மீட்க வேண்டும் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் காவேரி ஒழுங்காற்றுக்குழு வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற அத்துணை அரசியல் கட்சிகளும் அத்துணை அமைப்புகளும் அத்துணை இளைஞர்களும் அத்துணை மாணவர்களும் இதை எதிர்க்கின்றார்கள் அல்லது எதிர்க்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் அதுபோன்று இதை இங்கு தவிர்க்க வேண்டும் அல்லது மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற நல்லுணர்வோடு தன்னுடைய கருத்துக்களை முகநூல்களில் பதிவு செய்து ஊடக மற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு பதிவு செய்திருக்கின்ற தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளாக இருக்கின்ற பலர் அந்த கருத்தை என்னுடைய கருத்தை வழிமொய்ந்து வரவேற்றிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நெஞ்சாந்த நன்றியை கூறி இந்த சூதாட்டத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டுடைய இந்த வீரியமிக்க வேகமான இந்த போராட்டத்தை முனைமொழுங்கு செய்வதற்கும் மடைமாற்றுவதற்கும் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் கங்காணி வாலை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் இந்த விளையாட்டை வேறு மாநிலத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் அல்லது உலகத்தின் பணக்காரர்களாக இருக்கிற நீங்கள் வேறு நாட்டில் கூட நடத்திக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை நாங்கள் கிரிக்கெட்டுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல எங்கள் வேண்டுகோள் என்பது தமிழ்நாடு முதல் முறையாக காவேரி உரிமையை மீட்பதற்காக பாரதிய ஜனதா என்கிற ஒற்றை கட்சியை தவிர அனைவருமே வீதியில் வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரவர்கள் முடிந்த அளவுக்கு போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தில் ஒரு உரிமை போர் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தருணத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு எனது தாய்களின் தாலிகள் அறுக்கப்பட்டு நாங்கள் துக்க வீட்டில் இருக்கின்ற போது விளையாட்டு என்கிற குதுகளிக்கிற இந்த சூதாட்டம் இந்த மண்ணில் வேண்டாம் நேற்றைய தினம் கூட சேலத்தில் ஒரு சாதாரண தானியங்கி ஆட்டோ ஓட்டுகிற ஒரு தொழிலாளி தன் உயிரை இந்த காவேரி உரிமை மீட்புக்காக தியாகம் செய்திருக்கிறார் அதில் தான் நாங்கள் தமிழக ரசிகர்களை கைகூப்பி வணங்கி கேட்கிறோம் ஒருவேளை எளியவன் வேல்முருகனுடைய இந்த வேண்டுகோளை இந்த தமிழர் உரிமைக்காக போராடுகின்ற காவேரி மீட்புக்காக போராடுகின்ற இந்த அரசியல் தலைமைகள் இயக்கங்களுடைய வேண்டுகோளை 
இந்த இந்திய தேசம் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் புறந்தள்ளும் புறக்கணிக்கும் என்று சொன்னான் ஐபிஎல் என்கிற பணக்கார பண முதலாளிகளின் பண திமிர் உதாசீனப்படுத்தும் என்று சொன்னான் இந்த பணக்கார பன்னாட்டு கும்பல்களுக்கு இந்திய காவல்துறையும் தமிழக காவல்துறையும் ஏவல் புரியும் என்று சொன்னால் என் தாய் தமிழ் உறவுகளே தமிழக கிரிக்கெட் ரசிகர்களே சென்னையில் வாழ்கின்ற கிரிக்கெட் ரசிகர்களே உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எங்கள் மண்ணின் விடுதலைக்காக எங்கள் மக்களின் வாழ்வுரிமைக்காக உயிர் தியாகம் செய்திட்ட எங்கள் விவசாயிகளின் முகங்களை பாருங்கள் எங்கள் இந்தியாவின் நெற்களஞ்சியம் தஞ்சை வறண்டு இன்றைக்கு முற்றுமுதலுமாக இன்றைக்கு பாலைவனமாக்கப்படுகிற அந்த சோகத்தை பாருங்கள் இன்றைக்கு உலகத்திற்கே சோறு போட்ட இனம் இன்றைக்கு சோகத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது உலக பணக்கார வல்லுறுகிறால் என் இயற்கை வளம் சுரண்டப்படுகிறது மோசமான அணு திட்டங்கள் நீட்டுணோ திட்டங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்கள் மீத்தேன் திட்டங்கள் ஓஎன்சிசி திட்டங்கள் ஷெல் பாறை எரிவாயு திட்டங்கள் சாகர்மாலா திட்டங்கள் புதிய பொருளாதார மண்டலம் என்கிற திட்டங்கள் அதுபோன்று பாலைவனமாக ஆப்பதற்காக கடலூர் தஞ்சை நாகை திருவாரூர் புதுக்கோட்டை அரியலூர் பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தை முழுவதுமாக பாலைவனம் ஆக்குகின்ற பெட்ரோலிய கெமிக்கல் திட்டங்கள் என்று தமிழ் சமூகத்தின் விவசாயத்தை அழித்தொழிக்கிற அபாகரமான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு இந்த அடிமை அரசு சேவகம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் எங்கள் உணர்வுகளுக்கு காட்டுகின்ற வகையில் இந்த உணர்வீழ்ச்சியை ஒருமைப்படுத்துகின்ற வகையில் இந்த போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் அதனால் ரசிகர் பெருமக்களே தயவு செய்து இந்த ஆதிக்க அரசுகள் எங்கள் வேண்டுகோளை புறந்தள்ளும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரே ஒரு நாள் அல்ல இந்த காவேரி மேலாண்மையும் அமைக்கின்ற வரையில் எப்படி சூதாட்டத்தில் உள்ளாக்கப்பட்ட ஐபிஎல் சிபிஐ விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு பலர் கைது செய்யப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விளையாடாமல் இங்கு சில அணிகள் தடை செய்யப்பட்டதோ அப்போது நீங்கள் சென்னையில் கிரிக்கெட் பார்க்காம தான் இருந்தீர்கள் இன்றைக்கு செத்த இந்த உயிர்களை மனதில் கொண்டு இன்றைக்கு விவசாயிகள் படுகிற துன்பத்தையும் துயரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் புறக்கணையுங்கள் அந்த ஸ்டேடியம் என்று சொல்கின்ற விளையாட்டு மைதானம் வெறிச்சோடி கடக்கட்டும் உலகம் இந்தியத்தின் மீது காரி துப்பட்டும் இந்திய அரசு தலை குனியட்டும் அப்போதாவது இந்திய அரசு திரித்து கொண்டு உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு முன்வருமா என்று நாம் பார்ப்போம் அப்போதாவது சூடும் சொரணையும் தன்மானமும் பெற்று நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தமிழக அரசும் போதிய அழுத்தங்களையும் நெருக்கடிகளையும் இந்த இந்திய அரசுக்கு ஒன்றிய அரசுக்கு தருமா என்பதை நாம் பார்க்கோம் என்கிற வேண்டுகோளை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இதில் எந்தவித ஒரு அரசியலும் இல்லை அரசியலை கடந்து கட்சிகளை கடந்து மன ஆச்சரியங்களை கடந்து கருத்து வேறுபாடுகளை கடந்து அனைவரும் ஒன்றாக நாங்கள் கரங்கோர்த்து நிற்கிறோம் எங்கள் காவேரி தாயை மீட்பதற்கு என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இதிலேயும் இந்த இந்திய அரசு சரிவரவில்லை என்று சொன்னால் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு முழுவதும் பிஎஸ்என்எல் டவர்களை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கைப்பற்றி போராடி இருக்கிறது சுங்கச்சாவடிகளை கைப்பற்றி நாற்பத்தஞ்சு சுங்கச்சாவடிகளையும் கைப்பற்றி போராடி இருக்கிறது அதற்கு பிறகு நேற்றைய தினம் கடலூரில் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான இன்கம் டாக்ஸ் அதி அலுவலகத்தையும் பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தையும் தபால் அலுவலகங்களையும் இழுத்து பூட்டி மத்திய அரசு அலுவலகங்களை பூட்டு போடும் போராட்டத்தை தொடங்கியிருக்கிறோம் பத்தாம் தேதிக்குள் எங்களுக்கு நல்லது ஒரு தீர்வு உச்ச நீதிமன்றத்தால் கிடைக்கப்பெற்று உடனடியாக அதற்கான மேலாண்மை வாரி அமைக்கின்ற பணியை மத்திய அரசு செய்யும் என்று நம்புகிறோம் அப்படி செய்யவில்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு மத்திய அரசு அலுவலகங்களும் இயங்க விடாமல் தடுப்பதற்குரிய ஜனநாயக போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம் ஏற்கனவே எங்கள் கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அத்தனை இயக்கங்களும் சாஸ்திரி பவனை முற்றுகிட்டு இருக்கிறார்கள் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகிட்டு இருக்கிறார்கள் ஏனைய மத்திய அரசு அலுவலகங்களை முற்றுகிட்டு இருக்கிறார்கள் எங்கள் முற்றுகைகள் தொடர ஆரம்பித்திருக்கிறது தமிழகம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக போரை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்திய தேசம் உண்மையிலே ஜனநாயக நாடு என்று சொன்னால் இந்த ஜனநாயக சக்திகளின் வேண்டுகோளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று மதுரை பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களின் சந்திப்பின் ஊடாக நான் இந்த அரசுகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன் காவேரி என்கிற தமிழர்களுடைய நீண்ட நெடிய பாரம்பரியமான உரிமையான எங்கள் ஆற்றி நீரை தரம் இருக்கின்ற மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் கர்நாடக அரசின் அடாவடித்தனத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் எதிராக ஒட்டுமொத்த தமிழகமே இன்றைக்கு வீதிக்கு வந்து மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இன்றைய தினம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் வணிகர் சங்கங்களும் பேராதரவோடு இந்த முழுநாள் அடைப்பு ஒரு மாபெரும் வெற்றியடைந்திருக்கிறது இந்த வெற்றிக்கு அறைகோள் இட்ட 
அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் விவசாய சங்கங்களுக்கும் வெற்றியடை செய்த வணிகர் சங்கத்தினுடைய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் சார்பாகவும் காவேரி உரிமை மீட்புக் குழுவின் சார்பாகவும் அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் சார்பாகவும் இந்த போராட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலில் தொடங்கிய அமைப்புகளின் சார்பாக அந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் அது எந்த கட்சிக்காரராக இருந்தாலும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற அனைவரையும் எந்தவித வழக்குகளும் இல்லாமல் எந்தவித எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் அனைவரையும் உடனடியாக திரு ஸ்டாலின் திருமாவளவன் காங்கிரஸ் பெரியக்கும் திருநாவுக்கரசு ஜவஹருல்லா தஹ்லான் பாகவி இது போன்ற எண்ணற்ற தலைவர்கள் இன்றைக்கு கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அனைவரையும் எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி உடனடியாக தமிழக அரசு விடுதலை செய்ய வேண்டும் ஆங்காங்கே சில மாணவர் அமைப்புகளையும் இளையோர்களையும் கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் அதுபோன்று மதுரை மாநகரத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக தம்முடைய உணர்வை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு முருகவல் ராஜன் அவர்கள் தொடர்வண்டி மறியலில் ஈடுபட்டார் அவரையும் அவருடைய தொண்டர்களையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்திருக்கிற தமிழக அரசின் இந்த போக்கை நான் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் முருகவல் ராஜன் ரயில் மறியலில் இட்டபோது கைது செய்த தமிழக அரசு காவல்துறை இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் ரயில் மறியல் நடந்திருக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களை நீங்கள் தற்போது கைது செய்து திருமண மண்டபங்களில் வைத்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் அனைவரையும் சிறையில் அடைப்பதற்கு உங்களிடம் சிறை இருக்கிறதா ஏன் ஒரு உணர்வெழிச்சுடன் ஒரு ஆற்றினீர் உரிமையை தமிழகத்தின் உரிமையை தமிழகத்தின் வாழ்வுரிமையை உயிர்நாடி பிரச்சனையான காவேரியை மீட்பதற்கு போராடுகின்ற தலைவர்களை வழக்கை பதிவு செய்வதும் பொய் வழக்கு போடுவதும் சிறையில் அடைப்பதும் கடுமையான கண்டனத்துக்குரியது கர்நாடகம் இன்றைக்கு வாட்டால் நாகராஜ் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் கர்நாடகம் முழுவதுமாக கடையடுப்பு பந்த் நடத்தப்படும் ரஜினிகாந்த் கமல் அங்கு அனுமதி இல்லை என்னுடைய வேல்முருகன் என்கிறவன் யார் என்கிற அளவில் இன்று கர்நாடக வேதிய கும்பல்களால் இன்றைக்கு தேடப்படுகின்ற தெரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியவனாக ஒரு வெறியுடன் உண வெறி உணர்வை ஒரு இன வெறி உரி ஊட்டி அங்கு போராட்டங்களை முன்னெடுக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு எங்களை ஆளுகின்ற அரசு காவல்துறையை கொண்டு வந்து குறி குதி குவித்து அதிரடிப்படையை கொண்டு வந்து குவித்து இன்றைக்கு இந்திய இராணுவத்தை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் இறக்கி காவேரி டெல்டா மாவட்டங்களிலே இராணுவ அணிவகுப்புகளை நடத்தி தமிழர்களை மிரட்டுகிறார்கள் அச்சுறுத்துகிறார்கள் தமிழர்கள் இந்திய இராணுவத்தையும் பார்ப்பார்கள் இன்னும் பக்கத்து நாடு அல்லது உங்கள் நேச நாடு உங்கள் நட்பு நாட்டினுடைய இராணுவத்தை கொண்டு வந்தாலும் அதையும் எதிர்கொண்டு எங்கள் வாழ்வுரிமை போராட்டத்தில் வெற்றி பெறுவோம் காவேரி உரிமையை மீட்கின்ற வகையில் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைகின்ற வரையில் இந்த போர் காவேரி உரிமை மீட்பு போர் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறும் அந்த வகையில் வருகின்ற பத்தாம் தேதி தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளும் அரசியல் கட்சிகளும் இயக்கங்களும் அதுபோன்று காவேரி உரிமை மீட்பு குழுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து விவசாய சங்கங்கள் கூட்டமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பு அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுக்க இருக்கிறோம் அந்த போராட்டம் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் தர மறுக்கின்ற கர்நாடகத்திற்கு இனி எங்கள் வேர்வையில் எங்கள் இரத்தத்தில் எங்கள் உதிரத்தில் உற்பத்தியாகிற என்எல்சி மின்சாரத்தை அனுப்ப மாட்டோம் ஒரு யூனிட் கூட மின்சாரம் கர்நாடகத்திற்கு அனுப்பக்கூடாது என்கிற முழக்கத்துடன் மத்திய அரசுக்கு எதிராக அந்த போர் என்கிற காரணத்தினால் மத்திய அரசு நிறுவனமாக இருக்கிற இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனமாக என்எல்சியை முற்றுமுதலுமாக முற்றுகையிடுகிற அதனுடைய பவர் ப்ராஜெக்ட் அதன் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கிற தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் பகுதிகளையும் அதனுடைய பெரும் அதிகாரி அதாவது சேர்மன் என்எல்சியுடைய சேர்மன் இருக்கிற கார்பரேட் அலுவலகங்களையும் அதுபோன்று நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கான டைரக்டர்கள் இயக்குநர்கள் வீடுகளையும் ஆங்காங்கே தமிழர்கள் அணியணியாய் திரண்டு படைகட்டி வந்து அந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு என்எல்சியை முழுவதுமாக இயங்க விடாமல் தடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக ரீதியான எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் துளியும் வன்முறைக்கு இடமில்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் அங்கு திரண்டு இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற இயக்கத்தினுடைய தொண்டர்களும் தோழர்களும் மாணவர்களும் கட்சி சாதி மதம் கொடி எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால் பெற்று திரண்டு நம்முடைய உணர்வை காட்ட இங்கிருக்கிற 
காவேரி விவசாய சங்கங்களின் சார்பாகவும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் சார்பாகவும் தமிழர் உரிமைக்காக போராடுகின்ற எண்ணற்ற தலைமைகளின் சார்பாகவும் இருகலங்கோப்பி அரகுவில் அரகோல் விடுத்து நாங்கள் அழைக்கிறோம் எங்களை பொறுத்தவரையில் அந்த உள்நோக்கம் இல்லை கண்டிப்பாக ராகுல் காந்தி அவர்கள் கூட கர்நாடகத்தில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது காவேரியை குறித்து அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருப்பதாக எங்களுக்கு தற்போது செய்தி வந்திருக்கிறது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொண்டு அதற்கேற்றார்வர் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை காங்கிரசுக்கு எதிராகவும் எடுப்போம் எங்களுக்கு காங்கிரஸோ பாரதிய ஜனதாவோ ஒன்றும் உறவு கட்சியும் அல்ல எதிரி கட்சியும் அல்ல எங்களை பொறுத்தவரையில் தமிழகத்தின் ஒரு உரிமையை பன்னெடுங்காலமாக பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக எமது மக்கள் இன்றைக்கு சோறு போட்ட ஒரு மண் சோழ மண் யானை கட்டி போரடித்த ஒரு மண் எங்கள் சோழ மண்டலம் அது இன்றைக்கு முற்று முதலுமாக பாலைவனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அது மாறுவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த சுதந்திர இந்தியாவின் எழுபது ஆண்டுகளை ஆட்சி செய்த சமூக நீதி காவலர் ஐயா வி பி சிங்கை தவிர்த்து மீதி காங்கிரசும் பாரதிய ஜனதாவும் ஆட்சியாளர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராகவும் தமிழகத்திற்கு எதிராகவும் தமிழக விவசாயிகளுக்கு எதிராக இருந்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸோ பாரதிய ஜனதாவோ நாங்கள் இருவரையும் சமதளத்தில் வைத்து பார்க்கிறோம் ஒரே இடையில் இரு தராசுகளாகத்தான் அவர்களை பார்க்கிறோம் ஆதலால் அவர்கள் இருவருமே எம் இனத்திற்கும் எம் மொழிக்கும் எதிரானவர்கள் இன்றைக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் காங்கிரஸை விட ஒருபடி மேலே பாரதிய ஜனதா எம்மை அழிக்கிறது எம்மை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது எம்மை அடிமைப்படுத்துகிறது அதான் செத்த மொழியான சமஸ்கிருதத்துக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாயும் எமது தமிழக சாலைகளில் முழுவதும் இன்றைக்கு தமிழை அழித்து விட்டு இந்திய எழுதுவதும் தமிழ்நாட்டிற்கு அனைத்து மத்திய அரசு அலுவலகங்களே இன்றைக்கு தொடர்பு மொழியாக தமிழ் இல்லாமல் இந்திய கொண்டு வரப்படுவதும் மத்திய அரசுடைய அனைத்து அலுவலகங்களிலும் தமிழர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உரிமைகளை பறிக்கப்பட்டு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் தமிழர் அல்லாத வடநாட்டுக்காரர்களை கொண்டு வந்து வேலைக்கு அமர்த்துவதும் தமிழ்நாட்டின் தலைச்சிறந்த பெருந்தலைவர் காமராஜால் கொண்டு வரப்பட்ட மத்திய அரசுடைய பெருநிறுவனங்கள் சென்னையில் இருக்கின்ற படை உடை தொழிற்சாலையை மூடுவதும் தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதும் என்எல்சியினுடைய பொறியாளர்களிலிருந்து ஊழியர்களிலிருந்து வட மாநிலத்தவர்களை நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் பணியமர்த்துவதும் அதுபோன்று திருச்சி சேலம் பெல் தொழிற்சாலை ரயில்வே தொழிற்சாலை எல்லா தொழில்களிலும் தமிழர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு உரிமையை பறித்து தமிழர்களை மீது ஒரு மிகப்பெரிய போரை தற்போது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க பாரதிய ஜனதா வெறிகொண்டு நடத்துகிறது காரணத்தினாலே எங்களுடைய வேகமும் எங்களுடைய எதிர்வினையும் நாங்கள் பாரதிய ஜனதாவை நோக்கி அதிகமாக இருக்கிறோம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லாமல் தற்போது செத்த பாம்பாக இருக்கிற காங்கிரஸை குறித்து அதிகம் எங்கள் நாவுகள் உரைக்கப்படாததுக்கு எங்கள் உதடுகள் உச்சரிக்கப்படாதது இதுதான் காரணமே தவிர ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு காரணமான காங்கிரஸை ஒரு காலத்திலும் நாங்கள் சமதளத்தில் வைக்க பார்க்கவில்லை அவர்களும் எம் இனத்தின் எதிரிகளே தான் ஆக இங்கிருக்கிற காங்கிரஸ்காரர்கள் இங்கிருக்கிற தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு போராட வருகிறார்களே என்கிற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அவர்களை ஆதரிக்கிறோமே தவிர அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை இதுவரையில் கர்நாடகத்தினுடைய காங்கிரஸ் முதலமைச்சரை சந்தித்தோ அல்லது வேண்டுகோள் வைத்தோ உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை கட்டுப்பட்டு நீங்கள் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைய அமையுங்கள் என்று ஏன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்லவில்லை காங்கிரசின் வழிகாட்டி தலைவியாக இருக்கிற சோனியா காந்தி அவர்கள் ஏன் தன் திருவாய் மலரவில்லை என்கிற கேள்வியை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி எழுப்புகிறது நிச்சயமாக அதுவும் மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்திய நாட்டின் பிரதமராக இந்திய தீர்ப்பு மீது உறுதி எடுத்துக்கொண்ட திரு தேவகவுடா அவர்கள் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக்கூடாது என்று சொல்வதும் இந்திய நாட்டின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்தவர் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக்கூடாது என்று பாரத பிரதமரை சந்தித்து வலியுறுத்துவதும் எங்கே இருக்கிறது இவர்கள் இந்தியாவின் ஒற்றுமை எங்கே இருக்கிறது இவர்கள் இந்தியாவின் இறையாண்மை என்கிற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்புகிறோம் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் இந்தியாவின் ஒற்றுமையும் தமிழர்கள் மட்டும்தான் கடைபிடிக்க வேண்டுமா கர்நாடகத்திற்கு அது பொருந்தாதா என்கிற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்புகிறோம் அந்த அடிப்படையில் காங்கிரஸ் என்கிற அந்த கட்சியும் பாரதிய ஜனதா என்கிற அந்த கட்சியும் எம் இனத்தையும் என் மக்களையும் என் மொழியையும் என்னுடைய பல்வேறு இன்னைக்கு நீ மீத்தேன்லேருந்து ஸ்டெர்லைட்லேருந்து இங்கே இருக்கிற நாசகர திட்ட ஹைட்ரோ கார்பன்லேருந்து அனுமதி கொடுத்தது லைசன்ஸ் கொடுத்தது அதை தொடங்கி வைத்ததில் காங்கிரசுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது ஆதலால் காங்கிரஸை நாங்கள் மிக மிக கடுமையாக நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் காங்கிரஸோடு வேற பாரதிய ஜனதாவோடு எந்த சமரசமும் எங்களுக்கு இல்லை சொல்ற மாதிரி உண்மையிலேயே 
போராடுறாங்க <laughs> இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நடிகர் முகம் கொண்டு பார்க்குற ஒரு கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்கிறது கிரிக்கெட் மீது முகம் கொண்டு பார்க்குற ஒரு கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அதனால் நான் அவர்கள் குறை சொல்லவில்லை அவர்கள் எதுவும் எதுவும் நாங்கள் எந்த குற்றமும் சொல்லவில்லை தயவு செய்து எங்கள் உணர்வுகளை ஒரு நாள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை தான் வைக்கிறேன் எல்லாருமே சரியானவர்களாக இருந்தால் எப்படி இங்கே நம்ம குறை சொல்ல வேண்டாம் இயக்கங்களே தேவை இல்லையே அமைப்புகளே தேவை இல்லையே ஆக எல்லாரும் சரி ஐந்து விரலும் ஒன்றாக இருக்காது அதனால் தான் நாங்கள் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுடைய உணர்வை மதிக்கிறோம் அந்த ரசிப்பை நாங்கள் குறை சொல்லவில்லை ஆனால் இது ஒரு சூதாட்டம் முதல் விளையாட்டு என்பது அண்டை நாடுகளோடு நட்புறவு கொள்வதற்கும் சமாதானம் செய்வது கொள்வதற்கும் நட்பை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்குமான ஒரு இருப்பை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு விளையாட்டு ஆனால் இந்த ஐபிஎல் என்கிற விளையாட்டு அது அல்ல இந்த ஐபிஎல் நடத்துறது யார் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி ஐபிஎல் டீமினுடைய விலைக்கு கோடிக்கணக்கில் இந்த வெளிநாட்டு வீரர்களை வாங்கினவங்களாம் யார் உத்தம புத்திரர்களா பதினோராயிரம் கோடி தம்மை இந்திய நாட்டு மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு வெளிநாட்டிலே போய் பதுங்கி கிடக்கிறவர்களாம் நடத்திய விளையாட்டு தான் இது சிபிஐலே பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கைமாறப்பட்டிருக்கிறது அதை சூதாட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபிக்சிங் பண்ணப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது போன்ற ஒரு விளையாட்டுக்கு என்னுடைய ரசிகர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அப்படியே இப்போ ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இப்படி ஒரு சர்வ இன்டர்நேஷனல் ஒரு லாபி இருக்குது பல நாட்டுடைய ஜனாதிபதிகள் பாரத பிரதமர்கள் சில முதலமைச்சர்களே கிரிக்கெட் ரசிகர்களாக இருந்து ரசித்து மகிழ்ந்த வரலாறுகள் தான் நாட்டில் உண்டு அதனால் அந்த லாபியை தாண்டி நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ரசிகராகி நீங்கள் தயவு செய்து அதில் பங்கெடுக்காதீங்க புறக்கணிங்க என்பதுதான் வேண்டுகோள் ஒருவேளை அதையும் தாண்டி மீறி நடந்தால் நாங்கள் ஒரு ரகசிய அஜந்தா வச்சுருக்கிறோம் அந்த அஜந்தா என்பது எங்கள் கட்சியிலும் ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க என்னுடைய தலைமையில் இருக்கிற தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டம் இப்போ இருக்கிற நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் அமைப்புகளும் ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க எங்களுடைய ரசிகர்களையும் நாங்கள் டிக்கெட் வாங்க வச்சுருக்கிறோம் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறோம் நாங்கள் இந்திய தேசிய கொடியோடு நாங்கள் உள்ளே போவோம் அங்கே போய் உக்காருவோம் மீறியும் கிரிக்கெட் நடந்தால் தமிழர்கள் யார் என்பதை மைதானத்தில் காட்டுவோம் தொண்ணூற்றி ஆறில் இனத்தை படுகொலை செய்த இந்த சிங்கள விளையாட்டு அணியான இலங்கை கிரிக்கெட் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தபோது அன்றைய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய மாநில இளைஞனுடைய தலைவராக இருந்த நான் என்னுடைய தலைமையில் நூற்று கணக்கான தொண்டர்களோடு இதே ஸ்டேடியத்தில் இறங்கி அடித்தவன் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவன் ஆனால் இப்போது வேண்டாம் இதெல்லாம் கடந்த காலம் ஆகிவிட்டது அந்த கட்சியிலேருந்து நம்மளும் வெளியேறிட்டோம் ஒரு சாத்வீக முறையில் ஒரு அமைதியான முறையில் ஒரு அப்பீல் பொதுமக்களுக்கு வைக்கும் ரசிகர்களுக்கு வைப்போம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆக போராட்ட வடிவம் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய இத்தனை தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏழு கோடி மக்கள் உலகம் முழுதாக பன்னிரண்டு கோடி தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு நேர் எதிர்மறையாக இந்த விளையாட்டை நடத்தியே ஆக வேண்டும் பல்லாயிரம் கோடி சூதாட்டத்திலே பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று இந்திய கிரிக்கெட் வாரியமும் ஐபிஎல் நிர்வாகமும் இந்த இந்த மேட்சை நடத்துகிற இன் அணிகளுடைய முதலாளிகள் நினைத்தார்கள் அதனுடைய விளைவுகளை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் தொலைக்காட்சிகள் உலகளாவிய தொலைக்காட்சிகள் இந்த கிரிக்கெட்ட ஒவ்வொரு நம்முடைய வீட்டின் நடு வீட்டுக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டின் பல தொலைக்காட்சிகள் அதை காப்பி பண்ணி லைவா நீங்க ஒளிபரப்பு பண்றீங்க அப்ப யார ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக தொலைக்காட்சி பார்க்கின்ற மக்கள் அதை பார்க்க தான் செய்வாங்க அதனால நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா அதை பார்க்கக்கூடாது கூட நம்ம நோக்கம் இல்லை இங்கே இருக்க இருக்கிற இந்த நிலைமை நீ காவேரி என்கிற இந்த உரிமை போர் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் கேட்குறவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய தந்தையோ தாயோ இறந்துருக்கிறாங்க நான் ஒரு துக்கத்தில் இருக்கிறேன் சோகத்தில் இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் என் அண்ணனோ என் தம்பியோ என்னுடைய அக்காவோ என்னுடைய உறவுகளோ வீட்டில் வந்து கறி விருந்து சாப்பிட்டு மீன் வறுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நான் அனுமதிப்பனா அப்படி தான் அந்த கிரிக்கெட்டு இவங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு இவங்க கூத்து அடிச்சுட்டு பணக்கார வெளிநாட்டு பெண்களோட அரைகுறை ஆடுறதுல ஃபைவ் ஸ்டார் ஓட்டில் குத்தாட்டம் போடுற இந்த முதலாளிகள் நடத்துறது இந்த கிரிக்கெட்டு ஒரு நாட்டுடைய அரசாங்கம் நடத்துறதுல இந்த கிரிக்கெட்டு புரியுதுங்களா அதனால் இந்த ஐபிஎல் என்பது தனியார் முதலாளிகள் நான் முதலே சொன்னேன் பெரும் முதலீகள் நடத்துறது இந்த கிரிக்கெட்டு அந்த கிரிக்கெட்டை தான் நாங்கள் இங்கே எதிர்க்கிறோம் அந்த ஐபிஎல் சூதாட்ட கிரிக்கெட்டை தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அதனால தான் நாங்கள் கிரிக்கெட்டு ரசிகர்களுக்கு ஒரு வேண்
அதனால இது மக்கள் அப்படியே இந்த கிரிக்கெட்ல ரசிகராக யாரும் போராட விட்டுற மாட்டாங்க அதுக்காக நாங்கள் எதிர்க்கல நாங்கள் எதிர்ப்பது என்பது எங்கள் வீட்டில் எழுவு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு விவசாயி செத்துருக்கான் நேத்திக்கு சேலத்தில் என்னுடைய சகோதரன் செத்துருக்கிறான் நான் எழு வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் நான் துக்க வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் இங்கே என்ன கொண்டாட்டம் நீங்க தான் பாக்குறீங்களா ஒரு ஒரு டீமும் பிராவியும் சட்டியும் போட்ட விட்டு பெண்களை காட்டுறாங்களா இல்லையா அதை தொலைக்காட்சிகள் க்ளோஸ் அப்ல காட்டுறாங்களா இல்லையா இந்த கொண்டாட்டங்களுக்கு தேவையா ஏன் என் மீது கொண்டு திணிக்கிறீங்க வேண்டாம் இப்படி குத்தாட்டம் காட்டுறதா நாளைக்கு எந்த தொலைக்காட்சி காட்ட மாட்டாங்க உறுதி கொடுக்க முடியுமா இந்த குத்தாட்ட டான்ஸும் இந்த கிரிக்கெட்டும் நடைபெறுது எந்த பத்திரிகாச்சும் நாளைக்கு கலர் போட்டால போடாம விடுவாங்களா முடியாது காரணம் உங்களுக்கான ஊடக தர்மம் நீங்க உங்களுடைய பத்திரிகை சுதந்திரம் அதை போய் நாங்க கட்டுப்படுத்த முடியாது அதுக்காக தான் நாங்க சொல்றோம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம்